Olá pessoal! Did you know that both verbs, calçar and vestir, are translated into put on? Yes! In today's lesson, you'll learn when to use each of them and three other verbs we can use instead of calçar and vestir. Vamos começar? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por todos os comentários e sugestões de aulas feitas por vocês. A aula de hoje é uma delas. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que a aula de hoje será predominantemente em português, mas há legendas em inglês para quem quiser acompanhar melhor as explicações, os exemplos dados. Então, não se esqueça de ativar as legendas. Vamos começar? Bem, como eu disse na introdução, Calçar e vestir são equivalentes ao verbo por on em inglês. Use calçar quando estiver falando de sapatos, meias, luvas, itens que cubram os pés e as mãos. Você está descalço! Não ande descalço pela casa. Calce seus chinelos. Por que você está calçando seus sapatos? Vai sair? Vou sim, B. Está frio lá fora. É melhor calçar botas. Já calçou suas meias? Calcei minhas meias e agora eu estou calçando minhas luvas. Agora sim, você está pronto para sair. Hum? Aqui no Brasil, o verbo calçar é comum com sapatos, mas nem tanto com meias e luvas. Já já veremos quais são nossas opções. Bem, na linguagem coloquial, é comum usarmos essas palavras no singular. Sim, é comum falarmos sapato ao invés de sapatos, chinelo, meia, luva, na linguagem coloquial. Você está descalço, ou melhor, você está. Você está descalço. Não ande descalço pela casa. Calce seu chinelo. Calce seu chinelo. Por que você está calçando seu sapato? Vai sair? Vou sim, B. Tá frio lá fora. É melhor calçar bota. Já calçou sua meia? Calcei minha meia e agora tô calçando minha luva. Agora sim você está pronto para sair. Agora sim você está pronto para sair. Bem, os verbos colocar e pôr Podem e são comumente usados como alternativa a calçar. Lembrando que colocar tem conjugação regular, enquanto pôr é bem irregular. Bem, primeiro ele calçou as meias, ou primeiro ele colocou as meias, primeiro ele pôs as meias. Bia. Posso dizer a meia? Claro! Coloquialmente, sim. Primeiro ele calçou a meia. Primeiro ele colocou a meia. Primeiro ele pôs a meia. Em seguida, calçou as botas. Em seguida, colocou as botas. Em seguida, pôs as botas. Bia, posso dizer a bota? Pode, sim. Coloquialmente, você pode. Finalmente, ele calçou as luvas. Ou, finalmente, ele colocou as luvas. Finalmente, ele pôs as luvas. Bia, posso dizer a luva? Uhum. Bem, há ainda uma versão mais coloquial a colocar e pôr. O verbo Botar. Uhum. O verbo botar tem conjugação regular e é uma opção bem coloquial. 
Você sabia que algumas pessoas, alguns brasileiros, não gostam de usar o verbo botar nesse contexto? No final da aula, te conto por quê. Sim? Vamos aos exemplos. É melhor você calçar seu sapato. É melhor você colocar seu sapato. É melhor você pôr seu sapato. Ou é melhor você botar seu sapato. Calce o sapato marrom. Coloque o sapato marrom. Ponha o sapato marrom. Ou bote o sapato marrom. Bote o sapato marrom. A propósito, você está gostando da aula de hoje? Ah, então não se esqueça de dar o seu curtir. Né? Continuando. Use o verbo vestir quando estiver falando de roupas. Né? Quando estiver falando de roupas. Hoje ela tem um encontro. She has a date today. Huh? Hoje ela tem um encontro. Ela está escolhendo o que vestir. Ela está escolhendo o que vestir. Ela vestiu uma saia longa e uma blusa de seda. Ah. Hoje ele tem um encontro. Ele está escolhendo o que vestir. Ele vestiu uma camisa branca e calças jeans. Ele poderia vestir uma jaqueta de couro. Uhum. Ah, em português há ainda o verbo vestir-se. Mas vestir-se equivale a get dressed. Yeah? Ela se vestiu em 40 minutos. Ele se vestiu em 10 minutos. Ele se vestiu rapidinho. Vamos ver agora as opções ao verbo vestir? Bom, assim como calçar, os verbos colocar, pôr e botar também são alternativas a vestir. Somente a vestir e não vestir-se. Mais uma vez, os verbos colocar, pôr e botar são alternativas ao verbo vestir e não a vestir-se. Alguns exemplos. Vista sua jaqueta de couro preta. Ou, coloque sua jaqueta de couro preta. Ponha sua jaqueta de couro preta. Bote sua jaqueta de couro preta. Hum. Mia, você falou sobre sapatos, roupas e... Acessórios. Qual verbo devo usar com chapéu, boné, touca? Bem, com acessórios destinados a cobrir a cabeça, de acordo com o dicionário, pode-se usar vestir. Mas no Brasil, colocar, pôr e botar são muito mais comuns. Hum? Ela vestiu um chapéu. É possível, mas não muito comum no Brasil, sim? Ela colocou um lenço. Ela pôs uma toca. Ela botou um boné. Bem, com outros acessórios como colar, relógio, brincos, pulseira, sugiro usar. Colocar, pôr ou botar. Ela colocou um colar lindíssimo. Ela ainda não pôs os brincos. Ou, ela ainda não pôs o brinco. Adorei o relógio que ela botou. Adorei o relógio que ela botou. Ah, lembra que no início da aula eu disse que algumas pessoas não gostam de usar o verbo botar com sapatos, roupas e acessórios? Vou te contar o porquê. Dê uma olhada. Tartarugas botam ovos. Sim. Insetos botam ovos. Galinhas botam ovos. Pessoas não botam ovos. Então, por exemplo, quando pedimos a uma criança, tá frio, 
Bote um casaco. Ela pode responder. Hum, não sou galinha para botar um casaco. Ou então, tá frio, bote um casaco. Não sou galinha. Quem bota é galinha. Tá frio, coloque um casaco. <risos> Gostaram da aula de hoje? Ah, vocês já assistiram a essas aulas? Ainda não? Não percam tempo, são ótimas! Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima! Tchau! Quem bota é galinha! <risos>